Hello loves, welcome back to the IELTS Workshop YouTube channel. My name is Zhu Yang, a teacher of the Foundation Freshman and Sophomore Courses at the IELTS Workshop. And in today's video, I will be doing a speaking sample for the first part of the IELTS speaking test. And our topic today is university. Regarding this topic, we are going to have three questions. The first one is, what are you studying in your university? The second is, what will you do after you finish your studies? And the last one is, is there an increased trend for further education in your nation? For each answer, there will be vocabulary and idea highlights. So make sure you watch until the very end. And now, without further ado, let's go. I am currently a senior at Hanoi University and my major is French. I've always been a language geek since middle school and, you know, besides English, I always wanted to learn another tongue. So that's why I chose French. And although French bears many similarities with English, something that I've been used to for years, it is still very challenging to master. Well, candidly speaking, I'm not very certain about my future plans post-graduation, but one thing I know for sure is that I will be working in the language field. Maybe I'll become a translator or an interpreter or even a language teacher, I don't know. But another scenario I have in mind is that I will pursue higher education to become a linguistic specialist and try to build a career in this line of work, where I find you know, well-qualified professionals are undoubtedly called for. Nevertheless, I will optimize the knowledge I, you know, acquire during my university time to find a decent job. Oh yes, there is. In fact, pursuing extra educational certifications is no stranger to soon-to-be graduates like me, as the, you know, the job market is becoming intensely competitive. Everybody wants the highly paid job, but sometimes only the university graduation certificate is not enough. And personally, I find this trend very inspiring and has more pros than cons because it elevates the average ability of uh, graduates and at the same time, the quality of the job market in general. All right, vậy là mình đã vừa thực hiện xong phần speaking sample cho ba câu hỏi của speaking part 1 về chủ đề university, trường đại học. Và sau đây thì mình sẽ có rút ra từ từng câu trả lời của mình một số tips hoặc là những cái từ vựng hay ho để cho các bạn nhé. Trong câu trả lời đầu tiên, mình có 3 từ vựng muốn highlight gửi tới các bạn. Từ đầu tiên đó là a language geek. Từ geek này có thể đi với rất là nhiều danh từ. Và bản thân từ geek có nghĩa là một cái người mà rất là am hiểu, à, có một cái niềm đam mê với một cái chủ đề, với một cái thứ gì đó. Và từ geek này nó hơi hơi có nghĩa là nerd một chút. Có nghĩa là không chỉ mình đam mê mà mình còn tìm hiểu rất rất sâu về nó. For example, nếu như các bạn thích kiểu như là siêu tầm robot chẳng hạn, you can call yourself a robot geek. Hoặc nếu như các bạn muốn tìm hiểu về ô tô thì không chỉ đơn thuần là thích nhìn hoặc là sưu tầm những cái chiếc xe là bóng loáng mà các bạn còn biết tới cả động cơ bên trong rồi cách nhấn ga này nọ rất là chuyên sâu thì mình cũng có thể gọi bản thân mình là a car geek So các bạn có thể ghép danh từ của một chữ geek để thể hiện là mình rất là am hiểu và đam mê với một cái chủ đề gì đó từ vựng thứ hai trong đoạn này mình muốn giới thiệu đó là từ tongue đây là một cách để mình paraphrase từ language à, tuy nhiên theo như mình có tìm hiểu thì chữ tongue này có nghĩa là ngôn ngữ nhưng mà nó là một từ khá là cổ rồi các bạn có thể nhớ từ này theo nghĩa là mother tongue đó là tiếng mẹ đẻ đúng không nhỉ thì à, thực ra trong tiếng anh từ rất xưa rồi người ta dùng cái chữ tongue để tránh cái việc lặp lại cho từ language tuy nhiên thì nghĩa của hai từ này thì không ngang bằng nhau 100% phần trăm vậy nên là các bạn nếu như sử dụng để paraphrase thì chỉ nên dùng ở một hai chỗ thôi nhé từ vựng thứ ba là từ có điểm tương đồng với theo mình thì từ similarity hoặc là similar đối với các bạn thì không có gì là xa lạ nữa vậy nhưng cái collocation đi cùng với nó thay vì mình dùng chữ have các bạn có thể dùng chữ bear mang có một cái sự tương đồng với cái gì đó bear similarity with something đối với câu trả lời thứ hai thì ở đây mình muốn các bạn lưu tâm một xíu về thì của câu hỏi trong các câu hỏi thì các giám khảo thường sẽ gài gắm những cái expectations của họ về cái điểm grammar points của thí sinh đó là nằm ở cái thì của chính câu hỏi ví dụ như một số câu hỏi được hỏi ở câu điều kiện hoặc là sử dụng câu bị động thì người ta sẽ expect là khi các bạn trả lời mình cũng sẽ sử dụng được câu điều kiện hoặc câu bị động ở đây câu hỏi dùng thì tương lai đơn what will you do after you finish your studies và ở trong lúc mình trả lời mình cũng có để ý và sử dụng rất nhiều thì tương lai đơn để gãi như kiểu là gãi đúng chỗ ngứa của giám khảo mình dùng 
nhập câu là I will, maybe I will, I am going to Và có một từ khá hay mình muốn giới thiệu đó là từ post graduation Từ này là một từ khá ngắn Nếu như các bạn không biết thì tiền tố pre có nghĩa là trước đó Còn chữ post có nghĩa là sau đó Alright. Ví dụ như là mình có phần ghi hình là recording Thì những cái phần gọi là chuẩn bị trước đó mình gọi là pre-recording Và những phần hậu kỳ sau khi đã có footage mình cắt ghép và quảng bá Để gọi là post-recording Vậy thì ở đây post-graduation có nghĩa là sau khi đã tốt nghiệp à, Cách sử dụng thì các bạn sẽ ghép chữ pre hoặc post với một danh từ Để thể hiện là cái thời gian tiền kỳ hoặc hậu kỳ của một cái việc gì đó nhé Đối với câu trả lời thứ ba thì cá nhân mình thấy đây là một câu hỏi khá lạ trong IELTS Speaking, đặc biệt là Part 1. Người ta hỏi mình là ở đất nước của bạn, ở Việt Nam thì liệu có đang có một cái trend going on như thế này không? Thì đối với những câu hỏi như thế này, mình sẽ triển khai theo chiều dọc, nghĩa là mình sẽ đi thật sâu và phân tích vào vấn đề thay vì đi theo chiều ngang. Alright, và đi thật sâu ở đây thì mình sẽ trả lời, trước tiên là mình sẽ trả lời câu hỏi là có hay không cái trend này. Và yes, there is. Sau đó mình sẽ đào sâu vào vấn đề bằng cách phân tích xem cái nguyên nhân của cái trend này bắt nguồn từ đâu. Alright, như mình đã có nói thì là cái thị trường việc làm càng ngày nó càng cạnh tranh hơn và ai thì cũng muốn được trả lương cao cả. Và sau đó thì mình có kết bài bằng một feelings và đây là cách mình cũng thường dạy cho các học sinh của mình. Đó là kết thúc một câu trả lời, mọi người hãy nói cảm nhận của cá nhân mình đối với cái chủ đề này. How you feel about this question? À, mình có sử dụng một cái từ nối là personally thì mình cảm thấy là cái trend này nó rất là tốt bởi vì nó mang lại nhiều cái mặt lợi hơn, nó khiến cho cái thị trường việc làm nó trở nên chất lượng hơn cũng như là các bạn sinh viên ra trường sẽ có trình độ chuyên môn cao hơn. Alright, T, so I think that's it for today's video. Thank you so much for watching until the very end and I hope that you enjoy today's content. If you like this video, please like, share and subscribe to the Workshop YouTube channel and I will see you in the next videos. Bye loves!